ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் பேக் கிரைம் டைரியோட இந்த எபிசோடில் யூஎஸ்ஏல இருக்க கிளீவ்லண்டுக்கு போக போகிறோம் ஏன்தனி சோவல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒரு சீரியல் கில்லரோட கேஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் கிளீவ்லண்டில் இருக்க லே கீரிக்கு உட்பக்கமாக அமைஞ்சிருக்க இம்பீரியல் அவென்யூவில் தான் இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு இது ரொம்பவே நைஸான ஒரு நைபர்ஹுட் இங்கே ரஃப்லி ஒரு பதினேழாயிரம் பேர் வசிக்கிறாங்க இந்த ஏரியாவில் வசிக்கிற மக்களோட சராசரி வருமானம் ரொம்பவே குறைவு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு சம்பவத்தினால ரெனிவல் அண்ட் ரீடெவலப்மெண்ட்டுக்காக ஃபைட் பண்ணிகிட்டு இருக்க ஒரு ஏரியா தான் அது அது என்ன சம்பவம்னு கேட்குறீங்களா இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள் உங்களுக்கே தெரியும் போன வருஷம் நீங்கள் இம்பீரியல் அவென்யூவில் இருக்க ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஹண்ட்ரட் பிளாக்குக்கு போயிருந்தீங்கன்னா உங்களால் ஒரு எம்டியான லாட்டை பார்க்க முடிஞ்சிருக்கும் அந்த இடம் எப்போவுமே காலியாக இருந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா அதுதான் இல்லை ஒரு காலத்தில் அந்த இடத்துல திகிலும் மர்மமும் நிறைஞ்ச ஒரு வீடு நின்றுட்டு இருந்துச்சு இதை நான் மிகப்படுத்தி சொல்கிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் லைக் லிட்ரலாகவே இருபத்தொம்போது அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது அன்றைக்கி போலீஸ் அந்த இடத்துல முன்னாடி நின்றுட்டு இருந்த வீட்டுக்குள்ளே போனாங்க அவங்களுக்கு உள்ளே கிடைச்ச விஷயங்கள் ரொம்பவே பயமுறுத்தும் விதமாக இருந்துச்சு எந்த அளவுக்குன்னா போலீஸ் இல்லாமல் நம்மளில் யாரோ ஒருத்தர் தனியாக அந்த வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சா நமக்கு புது பேர் ஆஃப் அண்டர்வேர் தேவைப்படும் அந்த அளவுக்கு அந்த வீட்டுக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களும் சரி அந்த தெருவில் வசித்த மற்றவங்களும் சரி அந்த வீட்டை பற்றி வருஷக்கணக்காக அந்த வீட்டிலிருந்து ஒரு துர்நாற்றம் வர்றதாக கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க கார்டன் பேஸ்மெண்ட் செவத்துக்கு நடுவில் அப்படின்னு சொல்லி பதினோரு காணாமல் போன பெண்களோட சடலங்கள் அந்த வீட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டுச்சு இதே வீட்டில் தான் நான் முதல்ல சொன்ன ஆந்தனி சோவலும் வசிக்கிறார் What happened in this house behind me is simply a nightmare and there are a lot of deeply disturbing questions for authorities here. There were six bodies found in this house last week. This morning we know there are more. We discovered four additional what we believe to be four bodies that appears that this man had a sustainable appetite that he had to fill. And yes, on the 11th of the day, the first time 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 of the day. Okay, now we can go a little bit. East Cleveland, the first time of the day, the first time of the day, is Anthony. அவருக்கு குழந்தை பருவம் அந்த அளவுக்கு சரியாக அமையலை ஒரு மோசமான சூழலில் தான் வளர்க்கப்பட்டார் ஈஸ்ட் கிளீவ்லண்டோட பேஜ் அவென்யூவில் இருக்க ஒரு பெரிய வீட்டில் தான் வளர்ந்தார் அதுவும் ஒரு திகிலூட்டும் வீடு தான் ஸோ அந்த மாதிரியான வீடுகளுக்கு அவர் சின்ன வயசுலேருந்தே பழகி போயிருந்தார்னு சொல்லலாம் பெரும்பாலும் இந்த மாதிரியான சீரியல் கில்லர்ஸ் எல்லாம் ஏன் இந்த மாதிரி நடந்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட லைஃப்பை பார்த்தோம்னா நமக்கு ஒரு காரணம் கிடைக்கும் ஏன் தனியை பர்சனலாக தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது ஒரு பெரிய மிஸ்ட்ரி கிடையாது அவரும் அவரோட கசின்களும் அவரோட பாட்டியால் ஒரே வீட்டில் தான் வளர்க்கப்பட்டாருங்க ஏன்தனி அவரோட பாட்டிக்கிட்ட இருந்து சின்ன வயசில் நிறையவே அபியூஸ் அனுபவிச்சிருக்காரு அவங்களோட பாட்டி மற்ற சில்ட்ரன்ஸ்க்கு முன்னாடி இவரை ஸ்ட்ரிப் பண்ணி ரத்தம் வர்ற அளவுக்கு அடிப்பாங்களாம் இது போதாத செக்ஸுவல் அசால்ட்டும் அவர் தினசரி வாழ்க்கையில் சந்திக்க வேண்டி இருந்துச்சு பத்தொம்பது வயசு இருக்கும்போது அவர் வீட்டை விட்டு வெளியேறி மறைனில் சேர்றார் அங்கே அவர் ஏழு வருஷம் பணியில் நீடித்தார் நார்த் கரோலினா கலிஃபோர்னியா ஓகினோவா அப்படி வேறு வேறு இடங்களில் ஏழு வருஷம் வேலை செஞ்சார் சின்ன வயசுலேயே நிறைய அபியூசஸ் சந்தித்ததுனால அவருக்கு மரைனோட கடுமையான பனிச்சூழல் அவ்வளவு கடினமாக இல்லை ரொம்பவே ஈஸியாக ஃபிட்டின் ஆகிட்டார் மெரைனில் இவர் ரொம்பவே எக்ஸப்ஷனாக செயல்பட்டு அதற்காக பல அவார்டையும் வாங்கியிருக்கார் அவர் மரைனில் இருந்து எண்பதுகளில் வெளியேறினதுக்கு அப்புறம் தான் அவரோட வாழ்க்கை மோசமடைஞ்சது மிலிட்டரியில் இருந்த ஸ்ட்ரக்சரும் டிசிப்ளினும் தான் அவரோட வாழ்க்கையை ஹோல்டு பண்ணிகிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா அவர் மரைனை விட்டு வெளியேறினதுக்கு அப்புறம் போதைப் பொருள் அப்புறம் ஆல்கஹாலுக்கு அடிமையானார் அதோடு அவர் அன்எம்ப்ளாய்டு நிலைமைக்கு போனார் இது ஒரு பிரெக்னன்ட் உமன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொம்போதில் அவரோட வீட்டுக்கு கடத்திட்டு போய் கட்டி போட்டு அட்டாக் பண்ணுற அளவுக்கு போய் முடிஞ்சது அதே வருஷத்தில் அவர் ரேப் அண்ட் கிட்னப்பிங்காக அரசு செய்யப்பட்டார் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கோ இன்சிடென்ட் என்னென்னா அவர் அரசு செய்யப்பட்ட அன்னைக்கு தேதிக்கு ஆந்தனி குடியிருந்த அதே தெருவை சேர்ந்த மூன்று பெண்கள் மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டு இருந்தாங்க ஆனால் அந்த கேஸ் எல்லாமே சால்வ் செய்யப்படாமல் இருந்துச்சு அந்த கேஸ் எல்லாமே இன்றைக்கு வரைக்குமே சால்வ் செய்யப்படலை ஏன்தனி மேலே போடப்பட்ட எல்லா குற்றச்சாட்டுகளையும் அவர் கோர்ட்டில் ஒத்துக்கிட்டார் இதனால் அவருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் கோர்ட் அஞ்சு முதல் பதினஞ்சு வருஷ சிறு தண்டனை விதிச்சது அவர் சிறையில் இருக்கும்போது நிறைய முறை சைக்காலஜிஸ்டால் எவால்வேட் செய்யப்பட்டார் பை ஆல் அக்கவுண்ட்ஸ் ஏன்தனி ஒரு சாமிங் அண்ட் லைக்கபிளான பர்சன் என்னை கேட்டால் ஒரு செக்ஸுவல் ப்ரொட்டேட்டருக்கு இருக்க ரொம்ப ஆபத்தான குணங்கள்னு சொல்லுவேன் அதோடு இல்லாமல் இவரோட பேர் செக்ஸுவல் அஃபண்டர்ஸ் லிஸ்ட்டில்
அதே வருஷத்தில் தான் இவர் கிளீவ்லண்டோட இம்பீரியல் அவென்யூக்கு மூவ் ஆனார் அங்கே மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறமா அவர் ஒரு ரப்பர் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை செய்ய ஆரம்பித்தார் இவர் மூவ் ஆன கொஞ்ச நாளுக்குள்ளேயே அவரோட எதிர் வீட்டில் வசித்த ஒரு பெண் சிட்டி காலில் ஏந்தனி வீட்டிலிருந்து கேஸ் அப்புறம் ஏதோ இறந்து போன மாதிரி வாடகை வருது அப்படின்னு கம்ப்ளைண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஈஸ்ட் லீவ்லந்து ஏரியாவில் பல பெண்கள் தொடர்ச்சியாக மர்மமான முறையில் காணாமல் போக தொடங்க வரைக்கும் இதன் மேலே யாருக்கும் எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் இருக்கலை ஏந்தனிக்கு லாரி அப்படிங்கிற ஒரு பெண் கூட பழக்கம் ஏற்படுது லாரிக்கு போதை பழக்கம் இருந்ததுனால ஏந்தனி திரும்பவும் போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையானார் ஆனால் லாரி மேலே இவர் உண்மையாகவே அன்பு செலுத்திட்டு இருந்தார் ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இவருக்கு ரப்பர் ஃபேக்ட்ரியில் பார்த்த வேலை பறி போயிடுது அதே வருஷம் லாரி இவங்க விட்டு பிரிஞ்சு இம்பீரியல் அவனியிலிருந்து வெளியேறிடுறாங்க ஆனால் அவர் இம்பீரியல் அவனியை விட்டு எங்கேயும் போகலை அங்கேயே ஹாப்பியான ஒரு லைஃப்பை தொடர்ந்துட்டு இருந்தார் லாரி இவரை விட்டு பிரிஞ்சு போனது தான் இவருக்கு ட்ரிகரிங் பாயிண்ட்டாக அமைஞ்சிடுது ஏந்தனி இல்லாமல் ரொம்பவே மோசம் அடைஞ்சிது லாரி போன ஒரு மாதம் அப்புறமா அதே ஏரியாவை சேர்ந்த முப்பத்தஞ்சு வயசான கிறிஸ்டல் டோசியர் அப்படின்ற பெண் மர்மமான முறையில் காணாமல் போகிறாங்க இவங்க ஏழு குழந்தைகளுக்கு தாய் இவங்களோட குழந்தைகளில் ஒன்று இறந்து போயிடவே அது இவங்களை போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையாக்குச்சு இவங்க ஒரு நாள் வீட்டில் குழந்தைகளோட சந்தோஷமாக இருக்கிறாங்க அடுத்த நாள் எந்த தடையமும் இல்லாமல் மர்மமான முறையில் காணாமல் போயிடுறாங்க அடுத்து ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் முப்பத்தி மூணு வயசான ட்ரிஷா கல்னர் அப்படின்ற போதை பழக்கத்துக்கு அடிமையான ஒரு நர்ஸ் காணாமல் போனாங்க இவங்க அடிக்கடி காணாமல் போயிட்டு திரும்ப வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்களாம் ஸோ இவங்களோட டிஸப்பியரன்ஸ் ரிப்போர்ட் செய்யப்படலை இதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதம் கழித்து இருபத்தஞ்சு வயசான லஷாண்டா லாங் மூணு குழந்தைகளோட தாய் காணாமல் போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதே வருஷம் அக்டோபரில் லோக்கல் எயிட் டாஸ்க் ஃபோர்ஸில் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ரெண்டு மகன்களோட நாற்பத்தைந்து வயசான தாய் மிஷல் மேஷன் காணாமல் போகிறாங்க ஒரு மாதம் கழித்து நவம்பரில் அந்த ஏரியாவோட கம்யூனிட்டி காலேஜில் படிச்சுட்டு ரியல் எஸ்டேட் ஏஜென்ட் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசான டானியா காணாமல் போனாங்க இவங்களோட வயசான தாயார் இவங்களோட டிசப்பியரன்ஸை டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் போலீஸ்க்கு ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்க இவங்களோட ரிப்போர்ட்னால் எதுவும் மாறலை ஈஸ்ட் கிளீவ்லண்ட் முழுக்க பெண்கள் தொடர்ந்து மர்மமான முறையில் காணாமல் போகிறதும் நிற்கல ஏந்தனியோட வீட்டிலிருந்து வந்த அந்த மோசமான வாடையும் நிற்கல அவரோட வீட்டை விடுங்க அவர் சிஸ்டர் வீட்டுக்கு போகும்போதும் சரி வேலைக்கு போகும்போதும் சரி ஃப்ரெண்ட்ஸை சந்திக்க போகும்போதும் சரி இந்த மோசமான வாடை அவரை பின் தொடர்ந்துச்சு அவர்கிட்ட இதை பற்றி கேட்கப்பட்ட போதெல்லாம் அவர் தன்னோட வீட்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்க சாசேஜ் ஸ்டோர் மேலே தான் பழியப்பட்டார் சிட்டி ஹாலில் இருந்து ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அந்த ஸ்டோரை இன்ஸ்பெக்ஷன் செஞ்சாங்க அவங்கனாலையும் ஸ்மெல் எங்கிருந்து வருதுன்னு கண்டுபிடிக்க முடியலை கிளம்பி போன ஹெல்த் இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் அந்த இடத்துலேருந்து வர்ற ஸ்மெல்லை போக வைக்கணும்னு ஸ்டோர் ஓனருக்கு ஆர்டர் போட்டாங்க இதனால் அவர் அந்த மொத்த பில்டிங்கோட ஏர் வெண்டிலேஷன் சிஸ்டத்தையும் முப்பதாயிரம் டாலர் செலவு செஞ்சு மாற்ற வேண்டி இருந்துச்சு ஆனால் எதுவும் மாறலை ஏந்தனிக்கு ரப்பர் ஃபேக்ட்ரியில் வேலை போன அப்புறமா அவர் குப்பை அண்ட் வேஸ்டேஜில் தேடி கிடைக்கிற மெட்டல்ஸை விற்று காசு பார்க்க ஆரம்பித்தார் இந்த காசை வச்சு தான் நிறைய ட்ரக்ஸையும் வாங்கினார் அவரோட சொந்த உபயோகத்துக்கு போனது போக நான் முன்னாடி சொன்ன விக்டிம்ஸை தன்னோட வலையில் விலை வைக்க யூஸ் பண்ணிக்கிட்டார் அப்படி இவர் வலையில் சிக்கின பலரை இவர் மணிக்கணக்காக டார்ச்சர் செய்வாராம் அதில் சிலர் இவர்கிட்ட இருந்து தப்பிச்சும் போயிருக்காங்க அதுலேயும் சிலர் போலீஸ்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட்டும் செஞ்சுருக்காங்க ஆனால் இவங்க எல்லாருமே ஒரு ட்ரக் அடிக்ட் அப்படின்றதுனாலையோ என்னவோ போலீஸ் இவங்கள சீரியஸாக எடுத்துக்கலை இந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸ் மேலே எந்த ஃபாலோஅப்பும் செய்யப்படலை இவ்வளோ பேர் தொடர்ச்சியாக காணாமல் போயிட்டு இருந்த சமயத்துலேயும் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் யாருனாலையும் இந்த டிசப்பியரன்ஸையும் ஏந்தனி மேலே ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட்ஸையும் இணைச்சி பார்க்க முடியலை ஏர்லி டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கூட ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு இம்பீரியல் அவனியு பக்கத்தில் பார்க் செய்யப்பட்டிருந்த ஒரு போலீஸ் காருக்கு ஒரு பெண் ரத்த காயங்களோடு ஓடி வந்து தனியாக நடந்து போயிட்டு இருந்த என்ன ஏந்தனி அவரோட வீட்டுக்கு வலுக்கட்டாயமாக கொண்டு போய் ரேப் பண்ண பார்த்தார்னு சொன்னாங்க போலீஸ் போய் விசாரித்தப்ப அவர் இந்த பெண் தன்னோட வீட்டில் அத்துமீறி நுழைஞ்சு திருட முயற்சி செஞ்சதாகவும் அப்போ நடந்த சண்டையில் தான் இந்த காயங்கள் ஏற்பட்டதாகவும் சொன்னார் குழப்பமடைஞ்ச போலீஸ் ரெண்டு பேரையும் அரெஸ்ட் செஞ்சாங்க அப்புறம் லேட்டராக ரெண்டு பேரையும் ரிலீஸும் செஞ்சிட்டாங்க இது நடந்து ஒரு மாதம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது ஜனவரியில் கேர் டேக்கராக வேலை செஞ்சுட்டு இருந்த நாற்பத்தி நாலு வயசான கிம் ஸ்மித் காணாமல் போனாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பது முழுக்க மேலும் அஞ்சு பெண்கள் மர்மமான முறையில் காணாமல் போனாங்க நான்சி கோப் எமல்டா ஹண்டர் ஜானிஸ் வெப் டெலிஷியா ஃபோர்சன் டயன் டர்னர் இவங்க எல்லாருமே
அது வரைக்கும் ஆந்தனிக்கும் அவங்களுக்கும் இடையில் செக்ஸ்ஃபுல்லாக எதுவும் நடந்திருக்கல வீட்டுக்கு வெளியே வர போயிட்டு மறந்து வச்சுட்டு போன அவங்களோட ஐடியை திரும்ப எடுக்க வந்தப்போ ஆந்தனி பின்புறமாக அவங்கள தாக்க முயற்சி செஞ்சார் அதோடு நிறுத்தாமல் அவங்கள செக்ஸ்வல் அசால்ட் செஞ்சு மாடியில் இருக்க ஒரு ரூமில் போட்டு லாக் பண்ணிவிட்டு வீட்டில் இருக்க கதவு ஜன்னல் எல்லாத்தையும் அடைக்க ஸ்டார்ட் பண்ணார் அவர் அந்த பெண்ணை வெளியே விடுறதா இல்லை ஆனால் ஷான்க்கு இது நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க தப்பிக்க ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தெரிஞ்சது உடனே அவங்க அடைச்சி வைக்கப்பட்டிருந்த மூணாவது மாடி ரூமில் இருந்து கீழே குதிச்சாங்க ஏந்தனி தன்னோட உடம்புல ஒட்டு துணி கூட இல்லாமல் வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி வந்து அந்த பெண்ணை வலுக்கட்டாயமாக உள்ளே கொண்டு போக முயற்சி பண்ணார் அந்த பெண் ஹெல்ப் கேட்டு கத்தினாங்க இப்போ அந்த வழியாக போயிட்டு இருந்த ரெண்டு பேர் இதை பார்த்துட்டு நைன் ஒன் ஒன்னுக்கு கால் செஞ்சாங்க அப்புறமா அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாங்க அவங்க உடம்புல ரெடிகுலஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் போன் ஃப்ராக்சர்ஸ் ஏற்பட்டிருந்துச்சு ஆனால் என்ன காரணத்துக்காகவோ ஏந்தனியை பற்றி அவங்க போலீஸ்கிட்ட எந்த கம்ப்ளைண்ட்டும் கொடுக்கல ஆனால் வேற ஒரு நபர் பேசினாங்க ஒரு வாரம் கழிச்சு அக்டோபர் இருபத்தி ஏழு அன்னைக்கு ஒரு பெண் போலீஸ்கிட்ட பேசினாங்க தனக்கும் இதே மாதிரி சம்பவம் ஏந்தனி மூலமாக நடந்ததாக சொன்னாங்க இது செப்டம்பரில் நடந்ததாகவும் இதே மாதிரி சாதாரணமாக ட்ரிங்க்ஸ் பண்ண ஏந்தனி வீட்டுக்கு போனப்போ அவர் திடீர்னு வேற ஒரு ஆளாக மாறினதாகவும் தான் தப்பிச்சதே பெரிய விஷயம்னும் அதோட தனக்கு நடந்த விஷயங்களை இது வரைக்கும் யார்ட்டையும் சொல்லாமல் இருந்ததாகவும் சொன்னாங்க ஏந்தனி சூழல் மேலே ஒரு அரஸ்ட் வாரண்ட்டும் அவரோட வீட்டை சர்ச் பண்ணுறதுக்கான சர்ச் வாரண்ட்டும் இஷ்யூ பண்ணப்பட்டுச்சு அக்டோபர் இருபத்தொம்போது அன்னைக்கு ஸ்பேட் டீம் ஏந்தனி வீட்டு கதவுகளை உடைச்சிட்டு உள்ளே நுழைஞ்சாங்க அங்கே அவங்களுக்கு ஏந்தனி கிடைக்கலனாலும் வேறு விஷயங்கள் கிடைச்சது அவங்க சர்ச் பண்ண சமயத்தில் ஏந்தனி அந்த வீட்டில் இருக்கலை அவங்களுக்கு வீட்டில் எல்லா பக்கமும் இறந்து போன ஈக்கள் கிடைச்சது அதோட அழுகிய நிலையில் இருக்க சடலங்களும் கிடைச்சது அதில் சிலது வருஷ கணக்காக அங்கே இருந்துச்சு ஏந்தனி அந்த சடலங்கள் கூட தான் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தார் போலீஸ்க்கு ஒன்று அப்புறம் இன்னொன்றுன்னு தொடர்ந்து சடலங்கள் கிடைச்சிக்கிட்டே இருந்துச்சு ஏந்தனி மேலே போலோ வாரண்ட் பிறப்பிக்கப்பட்டு அவரோட மேன் ஹண்ட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அக்டோபர் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் அன்னைக்கு ஏந்தனி கேஷுவலாக ஸ்ட்ரீட்டில் நடந்து போயிட்டு இருந்தப்ப அரசு செய்யப்பட்டார் It's not clear like that. Why isn't it? I don't know. It's the most significant thing that has ever happened to you in your life. In your 50 years of living, six dead bodies are very, very significant. They are like concrete, like glue. They're stuck. They're not going nowhere for the rest of your life. You know they're going to be there forever. It's hard for us to believe you don't know what happened. I don't, I don't care what you believe. I don't care what you believe. So, I came up here so trying to help y'all no, understand. No, you're not, but you're not. Okay, but I, because I can't tell you what you, exactly what's going on here. Okay, but, well. Well, how do you think you can help us then? I, I, to help you try to identify these people. That's not trying to do. That's what okay. you say you want so, to. So, we get it. போலீஸ்க்கு உதவுற மாதிரி அவர் விசாரணையில் எதுவும் சொல்லலை ஆனால் அவர் சஞ்சிதா சொன்ன சில விஷயங்களும் அவருக்கு பிளாக் அவுட் வரும்போது தான் நடந்ததுன்னு சொன்னார் எல்லாருமே கழுத்த நெறிக்கப்பட்டு இறந்து போயிருந்தாங்க பதினோரு கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் அக்ரிவேட்டட் மர்டர் எழுபத்தி நாலு கவுண்ட்ஸ் ஆஃப் ரேப் கிட்னாப்பிங் டேம்பரிங் வித் எவிடன்ஸ் அண்ட் அபியூஸ் ஆஃப் கார்ப்ஸ் இப்படி எண்பத்தஞ்சு குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கிய கேஸ் அவர் மேல பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு Sol preyed upon vulnerable females luring them into his house. Once inside, he tormented them, threatened them and assaulted them. He murdered 11 of them. அவரால தாக்கப்பட்டு உயிர் தப்பிச்ச மேலும் சில பெண்கள் முன்வந்து போலீஸ் கிட்ட பேசினாங்க. 
அந்த பெண்கள் கொடுத்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு ஆந்தனி மேலே இருக்க கிரைம் கவுண்டர் இன்னும் அதிகப்படுத்துகிறாங்க போலீஸ் அந்த சமயத்தில் தான் ஆந்தனிக்கு கிளீவ்லன் ஸ்ட்ராங்லர் அப்படிங்கிற பேர் உருவாச்சு ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் அவரோட ட்ரையல் தொடங்குச்சு அது ஏறக்குறைய ஒரு மாதம் நடந்துச்சு ட்ரையலோட ஸ்டார்டிங்கில் நாட் கில்ட்டி பை த ரீசன் ஆஃப் இன்சானிட்டினும் அப்புறமா பிளைனாக நாட் கில்ட்டினும் சொன்னார் அதாவது தான் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு தன்னோட மனநிலை தான் காரணம்னு ஸ்டார்டிங்லையும் அப்புறம் போக போக தான் இதை செய்யவே இல்லைன்னும் விடாப்பிடியாக சொன்னார் கடைசி அவரோட டெஸ்டிமோனியில் தான் செஞ்ச எல்லா கோர செய்கைகளுக்கும் தனக்கு நடந்த ஹார்ட் அட்டாக் தான் காரணம்னு சொன்னார் அதாவது அவருக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த அப்புறம் அவர் ஒரு மண்டையில் ஏதோ குரல் கேட்க ஆரம்பித்ததாகவும் தான் செஞ்ச எல்லா குற்றங்களுக்கும் அந்த குரல் தான் காரணம்னு சொன்னார் you know why you're here at correct is there anything you want to say i am with the victims in this case well the only thing i want to say is that i'm sorry i know that might not sound like much but i truly am sorry from the bottom of my heart this is not typical of me i don't know what happened i can't explain it but I know it's not a lot but that's all I can give. He told me he said no just not what I'm to do to you. <laughs> he said you know deserve what I'm about to do to you. And it was all bad after that. As you walk to the bathroom Did you notice anything about the room on the left? It looked like it looked like it was a body and it had no hand on it. You see, you see it. You go tell. I he wasn't talking to me. He was just talking. You go tell. I know you go tell. You know, at first he wasn't talking to me because you go tell. I know you go tell. அவரால் பாதிக்கப்பட்ட அவரோட விக்டிம்ஸ் சொன்ன டெஸ்டிமோனியிலிருந்து நிறைய ஷாக்கிங்கான விஷயங்கள் வெளியே வந்துச்சு ரயிலோட இறுதியில் நமக்கு ஆப்வியஸாக தெரிஞ்ச ஒரு முடிவு தான் எட்டப்பட்டுச்சு அவர் மேலே சாட்டப்பட்ட எல்லா குற்றங்களும் உண்மைன்னு நிரூபிக்கப்பட்டுச்சு கோர்ட் அவருக்கு மரண தண்டனை வழங்குச்சு இம்பீரியல் அவென்யூவில் இருக்க அவர் வாழ்ந்த அந்த கோரமான சம்பவங்கள் நடந்த வீடு தகர்க்கப்பட்டுச்சு போன வருஷம் நவம்பர் வரை அங்கே எதுவுமே இல்லாமல் தான் இருந்துச்சு நவம்பர் ஆறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னில் அதே இடத்துல ஆந்தனியால் கொலை செய்யப்பட்ட அந்த பதினோரு பேருக்கு ஒரு மெமோரியல் உருவாக்கப்பட்டுச்சு ஆந்தனி அவருக்கு வழங்கப்பட்ட மரண தண்டனையை அப்பீல் மேலே அப்பீல் செஞ்சு தள்ளி போட்டுக்கிட்டே இருந்தார் போன வருஷம் ஜனவரியில் அவர் ஏதோ ஒரு டெர்மினல் இல்னஸ்க்காக ட்ரீட்மெண்ட் ரிசீவ் பண்ணார் அதே ஜனவரியில் எட்டாம் தேதி இறந்தும் போனார் இப்படித்தான் மாடர்ன் கிளீவ்லண்ட் வரலாற்றில் ரொம்ப மோசமான கொலை சம்பவங்களை அரங்கேற்றுன ஃபேமஸ் கிளீவ்லண்ட் ஸ்ட்ராங்லரோட கதை முடிவுக்கு வந்துச்சு வேற ஒரு உண்மை சம்பவத்தோட கிரைம் டைரியோட அடுத்த எபிசோடில் உங்களை சந்திக்கிறேன் அதுவரை குட் பாய் அண்ட் ஸ்டே சேஃப்